Ночь с Анжелиной. Сатана приподнял бровь. Что прости? Гриша нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Я говорю, хочу продать душу. Ах, душу, кивнул сатана, не вопрос. Какую валюту предпочитаешь? Я не денег хочу, пояснил Гриша. Хочу ночь с ней. Он достал из кармана снимок и показал сатане. Ночь с фотографией? Да нет же, с ней вот, вот которая на фото. Сатана даже не взглянул на девушку. Формально это называется бартер, сказал он. Продают за деньги или там ценные бумаги, золото, всякое такое, понял? Марками почтовыми даже могу отслюнявить в денежном эквиваленте. А когда меняешь вещь на вещь, это уже бартер. Ладно, ладно, закивал Гриша. Он не был настро... настроен спорить по вопросам терминологии. Его интересовал результат. Пусть будет бартер. Сатана неодобрительно посмотрел на него. То он продает, то теперь бартер. Сами не знают, чего хотят. Он стоял в центре очерченной на полу мелом пентаграммы. Внутри пентаграммы было тесно, и сатану это нервировало. «Хоть бы стул предложил», – проворчал он. «Тебя не учили, что ли, что старшим надо предложить сесть?» «Извините», – смутился Гриша, – «в следующий раз обязательно. Так что насчет моей просьбы?» Он опять махнул фотографией. «Это кто у тебя там? Танька, мормозетка, что ли?» «Анжелина», – покраснел Гриша. а, -а, -а протянул сатана. «Джоли?» – не признал. А вообще, если губы поярче накрасить, будет вылета Танька с Нахимовского проспекта. Может, Танька сойдет? Какая еще Танька? Возмутился Гриша, краснее еще сильнее. Очки сползли у него на кончик носа, и он поправил их пальцем. Не знаю я никакой Таньки. Мне нужна только она, только Анжелина. Я ее люблю. Ну, это ежу понятно, буркнул сатана. Кто ж Таньку-то полюбит с таким-то характером? Так, ладно, понял. Стала быть ночь с Анжелиной в обмен на душу. Да, подтвердил Гриша, все верно. Сейчас посмотрим. Сатана извлек из кармана записную книжку, порылся в ней. Вот нашел. 8 числа она летит ночным рейсом из Сан-Франциско в Сидней. 13 часов пути. Могу устроить тебя на соседнее сиденье. «Что?» – удивился Гриша. «Нет, я имел в виду, ну, это, всю ночь. Мы с ней вдвоем». «А!» -а – сатана хлопнул себя ладонью по лбу. «Ночь любви в смысле?» Гриша сумел добавить еще немного свекольного оттенка на лицо. «Так бы сразу и говорил», – сказал сатана, – «а то вечно вы говорите намеками, а я сиди разгадываю». «Так, ладно, к делу». Во-первых, у меня плохие новости, она такими вещами не занимается. Гриша поморгал глазами, потом еще раз поправил очки. Я думал, вы можете помочь как-то, неуверенно сказал он. Сатана почесал подбородок. Могу сгонять к ней, показать твою фотку, предложил он. Вдруг, да и согласится, но шансы, сам понимаешь. Понимаю. Уныло согласился Гриша. Во-вторых, продолжал сатана, можно, конечно, внушить ей страсть. Технически это несложно. Гриша приободрился. Но твоей души на это явно не хватит. Гриша наморщил лоб. В каком смысле? В прямом. Не стоит она того, пояснил сатана. У всего на свете есть своя ценность. Думаешь, мало идиотов хотели бы продать свою душу за ночь с Анжелиной? Тут, знаешь ли, нужно что-то подороже. Но это же целая душа. Я же целую душу прода э, меняю. Ну и что в ней такого в твоей душе? Парировал сатана. Он помусолил пальцы, перелистнул в своей записной книжкой несколько страниц. Вот у меня тут все записано. Григорий, 21 год, совести на копейку, доброта 4 балла из 10. Представление о любви сводится к сексу с кинозвездой. А где широта души? Где величие? Где они, родной? Гриша не отвечал. Он безуспешно пытался открутить пуговицу от рубашки. Некондиционный товар, поморщился сатана. 
Извини уж за примату. Ну-ну, не расстраивайся так. Ну, не вышло с Анжелиной. Что теперь? Хочешь, могу попробовать Таньку уговорить. Что? Какую еще Таньку? Да, мормозетку же, объяснил сатана. С Нахимовского проспекта. Почти то же самое в темноте и не отличишь. Не на всю ночь, конечно, так, минут на двадцать. Устроит? Не, сказал Гриша, не устроит. Ладно, сдался сатана, тогда могу пиццу тебе привезти с грибами и ветчиной. Пиццу? Да, отличную пиццу, честная сделка. В обмен на душу, сатана кивнул. Еще стакан капучино добавлю, сказал он, от себя лично. Подарок. Не, разочарованно протянул Гриша. Пицца это мало. Сатана фыркнул. Ну, поищи, кто больше предложит, сказал он. У нас рынок родной. Он плюнул себе под ноги. Эх, мелкие душонки, каждому Анжелину подавай. Пентаграмму заволокло дымом, в воздухе запахло серой и гарью. Сатана удалился. Автор Алексей Березин. Ночь с Анжелиной. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания.